আজ আমরা আগুন লাগাবো সরি আগুন না আজকে আমরা হচ্ছে ষষ্ঠ অধ্যায় বস্তুগত তাপের প্রভাব এ অধ্যায়ের তাপ তাপমাত্রা তাপমাতিক পদার্থ তাপমাতি ধর্ম এবং সর্বশেষে সেলসিয়ার ফায়ারের কেলভিনে হচ্ছে যে রিলেশনটা এই রিলেশনটা আমরা শিখব এবং ওদের রিলেটেড যে ম্যাথগুলো আসতে পারে সেগুলো আমরা আজকে সলভ করে দেখাবো চতুর্থ দেরি না করে আমরা আজকে আসতে শুরু করি তাপ ও তাপমাত্রা হিট এন্ড টেম্পারেচার তাই আমরা প্রথমে তাপ ও তাপমাত্রার জিনিসটা কনফিউশনটা ওদের মধ্যে পার্থক্য দিয়ে ক্লিয়ার হবো তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য যদি আমরা চলে যেতে চাই প্রথম যে পার্থক্যটা আমাদের মধ্যে আসবে সেটা হচ্ছে সংজ্ঞা দিয়ে তাপের সংজ্ঞাটা আগে দেখে আসি তাপ বলতে চাই এক প্রকার শক্তি এটা একটা এনার্জি যা ঠান্ডা বা গরমে অনুভূতি জাগায় তাপ উষ্ণতর বস্তু থেকে শীতলতর বস্তুর দিকে প্রবাহিত হয় সুতরাং উষ্ণতা পার্থক্যের জন্য যে শক্তি এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুর প্রবাহিত হয় তাকে আমরা তাপ বলবো তো তাপের ডেফিনেশনটা আমরা দেখতেছি প্রথম কথা সে একটা শক্তি তার মানে আমরা একটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম যে তাপ এখানে তাপা তাপাদের মধ্যে তাপটা হলো একটা শক্তি যেটা আমাদের কি করবে ঠান্ডা বা গরমে অনুমতি জাগায় আর এটা সব সময় যেটা বলতে চাচ্ছে উষ্ণতর বস্তু থেকে শীতলতর বস্তুতে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ আমরা যদি এখানে খেয়াল করি যে এইটা একটা বরফ এইটা একটা মনে করো গরম কোন উত্তপ্ত বস্তু ওদেরকে আমরা যদি পাশাপাশি রাখি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এটা থেকে হিট এটাতে ট্রান্সফার হবে অর্থাৎ গরম থেকে ঠান্ডা দিকে সবসময় ট্রান্সফার হয় আর তাপমাত্রা কি তাপমাত্রা হচ্ছে বস্তু তাপীয় অবস্থা যা অন্য বস্তু তাপীয় সংস্পর্শে নিয়ে এলে তাপ দেবে না নেবে তা নির্ধারণ করে দেয় অর্থাৎ তুমি কিন্তু যদি না জানতা যে বরফ ঠান্ডা বা এটা হচ্ছে গরম এটা কিভাবে তুমি বলতে পারতো তুমি তাহলে আগে দেখতে ওদের টেম্পারেচারে দেখা আমি উপরে লিখে রাখছি বরফ শূন্য ডিগ্রি আর এই বস্তুটা একশো ডিগ্রি অর্থাৎ তুমি জিরো ডিগ্রি আর একশো ডিগ্রি দিকে তাকালেও কিন্তু বুঝে যাচ্ছ এটা কিন্তু ঠান্ডা এটা হচ্ছে গরম তাহলে এদেরকে পাশাপাশি রাখা হলে যে এ তাপ দিবে আর এ তাপ নেবে যেটা কিন্তু এই সংজ্ঞার মধ্যে অলরেডি বলা আছে তাপ হচ্ছে উষ্ণতর বস্তু থেকে শীতলতর বস্তু সঞ্চিত হয় আর সেটা কিন্তু উষ্ণতর শীতলতা তুমি কিভাবে বুঝতে পারলা যে এটা উষ্ণ এটা শীতল সেটা তুমি ওদের টেম্পারেচার দেখে বুঝতে পারো তাহলে টেম্পারেচারটা হচ্ছে বা তাপমাত্রা হচ্ছে সেটাই যেটা ওদের তাপীয় অবস্থা নির্দেশ করে যে কে গরম কে ঠান্ডা কার সংস্পর্শে আসলে কে তাপ দেবে কে তাপ নেবে এটা হলো তাপ আর এটা হলো তাপমাত্রার ডেফিনেশনটা আর এখন আমরা চলে আসি যে পরের পার্থক্যটা তাপের প্রবাহ তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না আর তাপের প্রবাহ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে তো এই কথাটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে এদের দুজন মনে করো হচ্ছে তাপ সেম আছে মানে এনার্জিটা সেম তাপমাত্রা কিন্তু সেম না তো এদের মধ্যে আমি যদি এখন পাশাপাশি কন্ট্যাক্টে রাখি সংস্পর্শে রাখি ও ওকে তাপ দিবে কিনা এটা কিন্তু তাপের বা শক্তির উপর নির্ভর করতেছে না এটা নির্ভর করতেছে কিসের উপর টেম্পারেচার উপর এটা একশো ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি তার মানে ওদের মধ্যে অবশ্যই তাপের আদান প্রদান হবে এখানে না বুঝলে চলো আমার সাথে আরেক জায়গায় যায় সেখান থেকে ক্লিয়ার হয়ে আসি দুই নম্বর যে পার্থক্য দেখছিলাম যে তাপের প্রবাহ তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না আর তাপের প্রবাহ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে এই ডিফারেন্স আমরা এখানে আবার বুঝাচ্ছি তুমি এখানে খেয়াল করো এদের দুজনকে আমি পাশাপাশি রাখছি তো এরা কি তাপ দিবে নাকি নিবে এটা নাকি তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে সাপোজ তুমি এখানে কল্পনা করো যে এটা একটা সিলিন্ডার আকৃতির পাত্র এটা একটা সিলিন্ডার আকৃতির পাত্র এদের মধ্যে আমরা সরাসরি একটা কন্ট্রাক্ট রাখছি কোনো একটা রাস্তা তৈরি করে রাখছি এই রাস্তাটা তোমার একটা চাবি দেওয়া বন্ধ রাখা তুমি যদি এই চাবিটা খুলে দাও তাহলে পানি কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাবে পানি অবশ্যই এই উপর লেভেল থেকে নিচের লেভেলের দিকে যেতে থাকবে অর্থাৎ যেটা তাপ বলছিল উষ্ণতর বস্তু থেকে শীতলতর বস্তু সবসময় তাপ যাবে ঠিক পানির লেভেলটাও কিন্তু উপর থেকে নিচের দিকে যাচ্ছে এটা কি আজীবন যাবে অবশ্যই না যতক্ষণ না লেভেলটা সেম হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু তোমার এটা যাবে তাহলে তাপের ক্ষেত্র সেটা তাপ তোমার হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যায় যতক্ষণ পর্যন্ত দুটা বস্তু তাপমাত্রা সমান না হয় অর্থাৎ এরা দুজন যদি তাপ দিতে নিতে একটা পর্যায়ে দেখা যাবে এও জিরো থাকবে না এও একশো থাকবে না মাঝে মাঝে কিছু একটা টেম্পারেচার চলে আসবে তখন কিন্তু আর তাপ প্রবাহ হবে না অর্থাৎ যতক্ষণ তোমার তাপমাত্রাটা ইকুয়াল না হচ্ছে ততক্ষণ তাপ যাবে ইকুয়াল হয়ে গেলে কিন্তু আর তাপ প্রবাহ বা শক্তি প্রবাহ চলবে না এটাই কিন্তু আমাদের দুই নাম্বার পার্থক্যে বলতে চাওয়া হয়েছে চলে আসে তিন নাম্বার পার্থক্যে তিন মা বলতেছে তাপ হলো তাপমাত্রার কারণ আর তাপমাত্রা হলো তাপের ফল জিনিসটা আমার একটা সিমিলার যে সংযোগা পড়ছো বা দুই নাম্বার যদি পার্থক্যটা পড়ছো সেটার সাথে এটা একদম হবো একই কারণ যে তাপ হলো তাপমাত্রার কারণেই হয় যে তুমি তাপমাত্রা ডিফারেন্স থাকলে সেখানে তাপ যাবে আর তাপমাত্রা হলো তাপের ফল তুমি হিট দিতে থাকলে এটা অবশ্যই আস্তে তাপমাত্রা বাড়বে বা হিট নিয়ে নিলে আস্তে আস্তে তোমার তাপমাত্রা কমবে সেটাই এখানে বলতে চাইছে এটা নিয়ে
অন্য কোনো একটা বস্তু যেটা তরল বা লিকুইড হিসেবে তারা কল্পনা করত যার কারণে এটার এককটা তারা ক্যালোরি হিসেবে কারণ করত যে এখন যেহেতু এটা এককটা জুল হয়ে গেছে তাহলে ক্যালোরি আর জুলের মধ্যে অবশ্যই একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যে এতদিন ধরে আমরা এটাকে ক্যালোরি হিসেবে কারণ করলাম এখন জুল দিলে তো এটা অবশ্যই একটা ঝামেলা তৈরি হবে তাই ক্যালোরি আর জুল এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এক ক্যালোরি সমান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু জুল অর্থাৎ আগে যে এককটা ছিল ক্যালোরি সেই ক্যালোরির সাথে আমাদের বর্তমান এক জুলের সম্পর্ক হচ্ছে এক ক্যালোরি সমান ফোর পয়েন্ট টু জুল তো এটা প্রায় এমসিকিউতে আমাদের আসে যে এক ক্যালোরির সমান কত জুল তো তোমরা তখন এমসিকিউতে দাগাই দিবে ফোর পয়েন্ট টু জুল কিন্তু যদি উল্টাভাবে প্রশ্ন করে এক জুল সমান কত ক্যালোরি তো সেটা আমাকে আনসারটা তোমরা কমেন্টে জানাও যে এটার আনসারটা কি হবে যে এক জুল সমান কত ক্যালোরি দেখে কে কে পারো এদিকে চলে আসি তাপমাত্রা তাপমাত্রার ক্ষেত্রে কিন্তু তার এককটা হচ্ছে ক্যালভিন সেটা এসআই পদ্ধতিতে কিন্তু আমরা আরো জানি তাপমাত্রার ক্ষেত্রে আরো কিছু প্রচলিত একক আছে সেটা হচ্ছে সেলসিয়াস ফায়ারনেট অর্থাৎ বলতে গেলে সেলসিয়াস ফায়ারনেট কেলভিন এই তিনটা একক বেশি প্রচলিত এছাড়াও কিন্তু আরো একক আছে যেমন র্যাঙ্কিং তো সেগুলো আমরা এখানে আলোচনা করব না আমরা এই তিনটা একক নিয়ে মূলত আলোচনা করব সেলসিয়াস কি ফায়ারনেট কি এবং কেলভিন কি এদের তিনজনের মধ্যে আমরা কেলভিনটা হচ্ছে এসআই একক আর বাকি সেলসিয়াস ফায়ারনেট কিন্তু আমরা ইউজ করে থাকি কারণ ম্যাথ একজন দেখবা প্রায় সময় সেলসিয়াসে ম্যাথ দিবে ফাইনালে ম্যাথ দিবে একক ক্লিয়ার হয়ে গেলাম চলে যায় হচ্ছে পরে পার্থক্য তো সেটা হচ্ছে দুটি বস্তু তাপমাত্রা এক হলেও এতে তাপের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে এটা খুবই মজার একটা জিনিস তুমি দেখো যে এটার যে বলতেছে তাপমাত্রা এক মনে করো এটা বরফ এটা তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি এটা মাউন্ট এভারেস্ট এটা তাপ এটা তো বরফ দিয়ে তৈরি মনে করো এটাও তাহলে জিরো ডিগ্রি বরফ দিয়ে এই পাহাড়টা তৈরি হয়েছে এটা সাইজ এটা সাইজ কি সেম তার মানে এর মধ্যে যে এনার্জিটা আছে আর এর মধ্যে যে এনার্জিটা বা শক্তিটা আছে তাপ শক্তি আছে এটা অবশ্যই এক হবে না সেটা এখানে বলতে চাইছে যে দুটি বস্তু তাপমাত্রা এক হতে পারে কিন্তু এটা তাপের পরিমাণ ভিন্ন হয় আর এটা বলছে দুটি বস্তু তাপের পরিমাণ এক হলেও এদের তাপমাত্রা ভিন্ন হতে পারে অর্থাৎ আবার এদের মধ্যে দেখো এটা তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি এদের মাত্রা একশো ডিগ্রি কিন্তু হতে পারে এদের মধ্যে দুজনের মধ্যে সেম পরিমাণ তাপ শক্তি আছে তুমি তাপ শক্তির সাথে তাপমাত্রা মিলাই ফেলবে না এটা ঠান্ডা এটা গরম তোমার লাগতে পারে কিন্তু এনার্জি কিন্তু সেম থাকতে পারে এটার মধ্যে যে এনার্জিটা আছে তাপ শক্তি আছে আর এটার মধ্যে যে এনার্জিটা বা তাপ শক্তি আছে এটা কিন্তু এক হতে পারে তাপমাত্রা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এটাই আমাদের এখানে বলতে চাইছে পরে পার্থক্য চলে যায় তাপ বস্তু শুধু অনেক শক্তি সমানুপাতিক আর তাপমাত্রা হলো বস্তু তো গড় শক্তি সমান দুটো একই কথা প্রায় আমরা এই জিনিসটাকে ক্লিয়ার হয়ে আসব এখান থেকে যে দেখে আসি যে এটা বলতে কি চাইছে তো তুমি এখানে দেখো দুটা চিটের মধ্যে এটা হচ্ছে তোমার কোনো ঠান্ডা বস্তু তার ঠান্ডা কঠিন বস্তু ওর মধ্যে ভিতর অনুগুলো দেখতেছো যেরকম ভাবে কাঁপতেছে একটা গরম যখন বস্তু নিচ্ছে কঠিন বস্তু সেটা কিন্তু কাপা কপি মানটা বেড়ে গেছে এটাই বলছে তুমি যখন কোনো বস্তুকে তাপ শক্তি দিতে থাকো ওর ভিতরে অনুগুলা কিন্তু ছোটাছুটি মানটা বেড়ে যায় আর যত পরিমাণ ছোটাছুটি বাড়বে তত পরিমাণ বেগ বাড়ে আর বেগ বাড়লে গতি শক্তি বাড়ে তার মানে তাপ হচ্ছে তখনই বাড়ে যখন তার ভিতরে অনুগুলার গোদ শক্তি বাড়তে থাকে অর্থাৎ তোমাকে যদি আমি চুলার উপর বসাই দিই এখন তো তোমার মধ্যে যে চেঞ্জটা আসবে তোমার ভীষণ অবশ্যই তোমার মধ্যে অনুপ্রমাণও আছে সে অনুগুলার দেখা যাবে ছোট ছোটি মানটা বেড়ে যাবে জীবন বাঁচানো ফরজ মনে করে তারাও ছোট ছোটি মান বাড়বে কে কোথায় যাবে ঠিক নেই অর্থাৎ যত তাদের মধ্যে ছোট ছোটি বাড়বে তত তুমি আস্তে আস্তে পুড়তে থাকবা আর তোমার ভিতরে তাপ শক্তিও বাড়তে হবে তো এটাই হলো আমাদের ওই পার্থক্যটা বুঝতে চাইছে তো এই পার্থক্যের মধ্যে মেন ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটাতে তোমার গড কথাটা উল্লেখ করে না এটাতে গড কথা উল্লেখ করছে অর্থাৎ একটা বস্তুর দেখা যায় অনু ছোট ছোটি মানটা কোথাও বেশি থাকতে পারে কোথাও কম থাকতে পারে তত মধ্যে তাপ শক্তিটা সেটার উপর ডিপেন্ড করে না যেমন এই মাউন্টে বেস্টের এখানে মনে করো তাপ যেটা আর এখানে যে তাপ শক্তিটা আছে সেই শক্তিটা তোমার সিমিলার না হইতে পারে কিন্তু তাপমাত্রা দিয়ে তোমার অ্যাভারেজটা মেনলি বোঝে এই জন্য এখানে গড়টা কথা বলেছে অর্থাৎ টোটাল অ্যাভারেজ টেম্পারেচারটা যখন বোঝাই তখন আমরা টোটাল এই পাথের মধ্যে যে অনুগুলো ছোটাছুটি মানটা সেটা অ্যাভারেজটা দিয়ে আমরা তাপমাত্রা বের করি কিন্তু তাপ শক্তি এক এক জায়গায় একরকম হতে পারে তো এটা এখানে মেনলি বোঝতে চাইছে শেষ পার্থক্য যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা যখন তাপ মাপব তাপ পরিমাপ যন্ত্রের নাম হচ্ছে ক্যালোরি মিটার হিসেবে কারণ করবো যে আমরা ক্যালোরি মিটার দিয়ে তাপ পরিমাপ করতে পারি আর অন্যদিকে তাপমাত্রা আমরা যখন মাপি সেটা হচ্ছে থার্মোমিটার দিয়ে মাপি তাহলে তাপ মাপা হয় ক্যালোরি মিটার দিয়ে যেটা কিন্তু আসলে মেনলি অনেক কিছু সমন্বয় একটা সেট আপ করা থাকে যন্ত্র যেটা তোমরা ল্যাবে পাবা আর তাপমাত্রা যেটা মাপা সেটা থামে এটা তোমরা সবাই পরিচিত তোমরা এই
নিশ্চয়ই কিছুই বুঝো নাই অবশ্যই বোঝার কথা না আমরা আরো নিচে চলে যাই থার্মোমিটার হচ্ছে তাপমাত্রিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা থার্মোমিটারের মধ্যে তাপমাত্রিক পদার্থটা আমরা ইউজ করে থাকি কারণ তোমরা যারা থার্মোমিটার ইউজ করে থাকো জ্বর মাপার ক্ষেত্রে এরকম থার্মোমিটার ইউজ করো তো এই থার্মোমিটার কিন্তু তোমার যেন ভিতরে পারত থাকে এখানে সেই জিনিসটা আসলে বলতে চাইছে আমরা যে থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মাপি সেই থার্মোমিটারে কোনো না কোনো তাপমাত্রিক পদার্থ থাকবে সেটা আমাদের এই থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে থাকে পারত কিছু কিছু থার্মোমিটার থাকে অ্যালকোহল থাকে কিছু কিছু থার্মোমিটার গ্যাস থাকতে পারে রোদ থাকতে পারে এক একটা থার্মোমিটার একেক রকম জিনিস আমি ইউজ করি কেন ইউজ করা হয় যে পদার্থটা ইউজ করা হয় তাদেরকে দেখা যায় সামান্য রকম তাপমাত্রা তারতমার জন্য ওই পদার্থের কিছু ধর্ম নিয়মিতভাবে পরিবর্তন হয় তা তুমি যদি পারত নাও তুমি যদি সামান্য একটু গরমে রাখো ওকে গায়ে ধরো বা তুমি ঠান্ডা করো পারত কিন্তু আস্তে আস্তে কি হয়ে যায় চেঞ্জ দেখা যাবে হয় সে বাড়বে নালে সে কমে যায় এই যে পরিবর্তনটা হয় এই পরিবর্তন দেখে কিন্তু তুমি সহজে সূক্ষ্মভাবে তাপমাত্রা নিরূপণ করতে পারো আর এই ধর্মটাকে আমরা বলি তাপমাত্রিক ধর্ম তাহলে পারতে যখন দৈর্ঘ্য বাড়ে কমে এটা কিন্তু দেখে তুমি তাপমাত্রা বের করে ফেলতে পারো আর এটাকে আমরা তার তাপমাত্রিক ধর্ম বলি আর পারতটাকে তাহলে তুমি বলবা হচ্ছে তাপমাত্রিক পদার্থ সেটাই এখানে বলতে চাইছে এটাও কিন্তু তোমার প্রায় সময় সংখ্যায় আসে তাপমাত্রিক ধর্ম কাকে বলে তাপমাত্রিক পদার্থ কাকে বলে এখন তাপমাত্রিক ধর্মগুলো সাধারণত হয়ে থাকে কি আয়তন রোধ এবং চাপ এই জিনিসগুলো হতে পারে পারত থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে কাছে কৌশিক নলের ভিতরে রক্ষিত পারতকে আমরা তাপমাত্রিক পদার্থ বলে একটু আগে যে কথাটা বলছি আর পারত দৈর্ঘ্যকে আমরা তাপমাত্রিক ধর্ম বলে থাকি অর্থাৎ পারত যখন পারতকে তো তুমি তাপমাত্রিক পদার্থ বলো আর পারতে যখন দৈর্ঘ্য বাড়ে কমে সেটাকে আমরা তখন তার তাপমাত্রিক ধর্ম বলে থাকি একইভাবে গ্যাস থার্মোমিটার যেমন এটা হচ্ছে গ্যাস থার্মোমিটার আমি যদি গ্যাস থার্মোমিটার দিয়ে কোন তাপমাত্রা মাপতে যাই কোনো গ্যাস সিলিন্ডারে যেমন এটা একটা গ্যাস সিলিন্ডার এটা তোমার ধ্রুব আয়তন বলছে ধ্রুব আয়তন মধ্যে এটা আয়তন তো চেঞ্জ হচ্ছে না এই ধ্রুব আয়তন যদি কোনো গ্যাস রাখা থাকে সেই গ্যাসটা হলো তার তাপমাত্রিক পদার্থ আর ওই গ্যাস যে চাপটা দেখাবে তুমি যখন এটা তুমি এই সিলিন্ডারের মধ্যে দিবা তখন এই গ্যাসের যে প্রেশারটা থাকবে সে প্রেশারটা উপর নির্ভর করবে তার টেম্পারেচারটা কত দেখাবে অর্থাৎ তুমি প্রেশারটা কাজে লেখে তাপমাত্রা বের করতেছো আমরা আশা করি তুমি তাপমাত্রিক পদার্থ তাপমাত্রা ধর্মটা ক্লিয়ার যে আমরা যখন থার্মোমিটার ইউজ করব সেই থার্মোমিটারের মধ্যে অবশ্যই কোন একটা পদার্থ থাকতে হবে যেটা দিয়ে আমরা তাপমাত্রাটা মাপবো ওই পদার্থ মধ্যে দেখা যায় তাপমাত্রা কোনো চেঞ্জের কারণে তার মধ্যে নিজেরই ধর্ম চেঞ্জ হবে সেই ধর্মে তুমি চেঞ্জ দেখে দেখে তুমি তাপমাত্রা বের করতে পারো তো অনেক রকম থার্মোমিটার আছে এক এক থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে আমরা এক একভাবে আমরা ইউজ করে থাকি কোনোটা ডিজিটাল থার্মোমিটার গ্যাস থার্মোমিটার গ্যাস হিসেবে কাউন্ট করে রোদ থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে তোমার রোদের উপর নির্ভরশীল এক একটা এক একভাবে কাজ করে তো আমরা এই হলো তাপমাত্রা পদার্থ আর তাপমাত্রা ধর্ম চলে যাই আমাদের আজকে সর্বশেষ থিওরি সেটা হচ্ছে সেলসিয়াস ফার্নেট এবং কেলভিন স্কেলের মধ্যে রিলেশনটা বা সম্পর্কটা রাখা লাগবে না তো যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমরা একটা থার্মোমিটার এখানে দেখতেছি এটা আমাদের বাসা অনেকেরই থাকে যে ক্লিনিক্যাল যে থার্মোমিটার জল মাপার ক্ষেত্রে এটা যদি খেয়াল করো তুমি দেখবা অনেক সময় দুইটা এককে থাকে এক পাশে সেলসিয়াস থাকে এক পাশে ফাইনেট থাকে আমরা কিন্তু জ্বর সাধারণত ফাইনেটে মাপি তো এটা খেয়াল করার পাশাপাশি তুমি যদি দেখে থাকো যে এটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থেকে শুরু করে এবং শেষ করে একটা তাপমাত্রা তুমি যে থার্মোমিটার নাও না কেন তার অবশ্যই দুইটা স্থিরাঙ্ক থাকবে এই স্থিরাঙ্কটা মেনলি হচ্ছে যে তাপমাত্রা স্কেল তৈরির জন্য দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থেকে স্থির ধরে নেওয়া হয় এই তাপমাত্রাকে আমরা বলি স্থিরাঙ্ক অর্থাৎ এটা আমাদের একটা থেকে যে শুরু হয় এটাতে শেষ হয় তো এই শ্রীরাঙ্ক দিয়ে কিন্তু মেনলি আমরা যে কোনো একটা স্কেল মানাবো থার্মোমিটারের মধ্যে সেটা সেলসিয়াস হোক ফার্নাইট হোক বা কেলভিন হোক তো শ্রীরাঙ্কের মধ্যে আমরা দুইটা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে নিম্ন শ্রীরাঙ্ক একটা উর্দ্ধ শ্রীরাঙ্ক যেখান থেকে শুরু হয় সেটা নিম্ন শ্রীরাঙ্ক আর যেখানে গিয়ে শেষ হবে সেটা হচ্ছে উর্দ্ধ শ্রীরাঙ্ক এখন নিম্ন শ্রীরাঙ্ক উর্দ্ধ শ্রীরাঙ্ক সংজ্ঞাটা যদি যাই আমরা এই থার্মোমিটার আপাতত বাদ দিব কারণ এটা হচ্ছে মেনলি এগুলা থেকে আসছে আমাদের মেন স্ট্যান্ডার্ড থার্মোমিটার আগে শিখবো তুমি যে থার্মোমিটার নানা কেন প্রত্যেকটা থার্মোমিটারে নিম্ন শ্রীরঙ্কটা ধরা হয় আছে বরফের গণাঙ্কটাকে আর তোমরা যেন বরফের গণাঙ্ক শূন্য ডিগ্রি অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটে বরফ গলে যায় এই শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটটা আমরা নিব হচ্ছে নিম্ন শ্রীরঙ্ক হিসাবে সেটা সেলসিয়াস যদি শূন্য হয় ফার্ন এটা কি শূন্য হবে না ফার্নে দেখো
তো অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্কেলে আমরা সেম জিনিসই নিছি বড় ভাগ অনক নিছি কিন্তু তারা কিন্তু এক একটাতে এক রকম দেখাচ্ছে আর সংজ্ঞাটা পড়ে রাখতে পারো যে প্রমাণ যাবে যে তাপমাত্রা বিশুদ্ধ বরফ বলে পানি হয় অথবা বিশুদ্ধ পানি জমে বরফ হয় তাকে আমরা নিম্নশ্রেণীকে বলি বা এর অল্টারনেটিভ নাম আছে হিমাঙ্ক বলে বরফ বিন্দু বলা হয় তাই এটা কিন্তু আমরা সবার ক্ষেত্রে আমরা নিম্নশ্রেণীক হিসেবে এটাকেই নেওয়া হয়েছে আর উর্দু শ্রীনঙ্ক যেটা নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে সবার ক্ষেত্রে আমরা নিয়েছি পানির স্ফুরণ অঙ্ক অর্থাৎ যে তাপমাত্রা পানি ফুটে আমরা জানি সবাই একশো ডিগ্রিতে ফুটে তো সেলসিয়াস দেখো সুন্দর মতো লেখাই আছে যে বয়লিং পয়েন্ট অফ ওয়াটার একশো অর্থাৎ আমরা সবার ক্ষেত্রে এখানে সেলসিয়াস ফারানাইট এবং কেলভিন সবার ক্ষেত্রে উর্দু শ্রীনঙ্ক নিছি কোনটা সেটা হচ্ছে পানির স্ফুরণ অঙ্ক নিছি আর নিম্ন শ্রীনঙ্ক নিছি কোনটা সেটা হচ্ছে বরফের গণন অঙ্কটা নেওয়া হয়েছে তাহলে পানির স্ফুরণ অঙ্ক যেটা নিয়েছো সেটা কিন্তু তুমি দেখতেছ যে সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে একশোই দেখাচ্ছে কিন্তু ফারানের ক্ষেত্রে কি একশো দেখাচ্ছে না এটা দেখাচ্ছে তখন দুইশো বারো দেখাচ্ছে কেলভিনের ক্ষেত্রে সেটা আবার দেখাচ্ছে হচ্ছে তিনশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ তারা দেখতেছি এদের উর্দু শ্রীনঙ্ক তোমার খাতে তুলে রাখো সেলসিয়াস যেটা একশো ফারানের কিন্তু সেটা দুশো বারো কেলভিনের কিন্তু সেটা তিনশো তিয়াত্তর এক পাঁচ এখন কথা হচ্ছে এদের মধ্যে সম্পর্কটা আসলে কোথায় কিভাবে আমি একশো কে দুশো বারো বা দুশো বারো কে এটাতে কনভার্ট করবো এই সূত্রটা কিভাবে আসবে তো এই সূত্রটা আসার ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এদের যে ডিফারেন্সটা হয়েছে প্রত্যেকের ডিফারেন্স কিন্তু দেখতেছে সেম পরিমাণেই আছে হাইটটা এইটাকে আমরা বলবো মৌলিক ব্যবধান যে শ্রীরাঙ্ক দুটির মধ্যবর্তী তাপমাত্রা ব্যবধানকে আমরা বলি মৌলিক ব্যবধান যে স্কেলে না না কেন তাদের এই যে উর্দ্ধ শ্রীরঙ্ক আর নিম্ন শ্রীরঙ্ক এই ডিফারেন্সটাকে আমরা বলি মৌলিক ব্যবধান সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে সেই মৌলিক ব্যবধানটা হচ্ছে একশো ফাইনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে একশো আশি কারণ বিয়োগ করলে দুশো বারো থেকে বত্রিশ মাইনাস করছো আর এটা ক্ষেত্রে কিন্তু এটাও একশো আসতেছি এখন যে স্কেল নিব সেই স্কেলে এই মৌলিক ব্যবধানটার সাথে কিন্তু আমাদের এই সূত্রটা লুকাই আছে কিভাবে সাপোজ আমি যে স্কেলে মাপবো সাপোজ এই লোকটার ক্ষেত্রে মনে করো তার বডি টেম্পারেচার মাপতেছি মাপার পর অবশ্যই এটার ভিতরে যে তোমার তাপমাতিক পদার্থ থাকে যদি পারত থাকে এই পারতটা অবশ্যই বাড়বে সেলসিয়াস স্কেলে যতটুকু বাড়ছে এটা তুমি ফাইনাল যদি থার্মোমিটার নিয়ে আসো সেটা তো তোমার একই পরিমাণ বাড়ছে এবং কেলভিনের কিন্তু একই পরিমাণে বাড়তেছে অর্থাৎ পারত তো বুঝবে না কোন স্কেলে মাপতেছো তার যতটুকু বাড়ার কথা ততটুকু কিন্তু বাড়ছে কিন্তু এক একটাতে এক রকম মান দেখাবে যতটুকু বাড়ছে বা যতটুকু চেঞ্জ হয়েছে তাদের মানটাকে যদি তুমি তাদের মৌলিক ব্যবধান দিয়ে ডিভাইড করে দাও তাহলে এই সূত্র পেয়ে যাবো খুবই সহজ অর্থাৎ তুমি যে থার্মোমিটার নিচ্ছ এদের বাইরেও যদি কোনো থার্মোমিটার তুমি নাও সেটা ক্ষেত্রে একই কনসেপ্ট প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ যতটুকু তোমার হচ্ছে তাপমাত্রা চেঞ্জের কারণে তোমার এই যে তাপমাত্রা পদার্থের পরিবর্তন দেখতেছো ওটাকে যদি তুমি ভাগ দিয়ে দাও হচ্ছে মৌলিক ব্যবধান দিয়ে কিভাবে দেখো যে আমরা লিখলাম এখানে তাপমাত্রা মানে নির্দেশের অঙ্ক ডিভাইড বা মৌলিক ব্যবধান সবার ক্ষেত্রে এটা মেনে চলবে তাদের অনুপাতটা প্রথমে আসো সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে কিভাবে হয় আমি সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে এই জায়গাটাকে সি বললে সি থেকে যদি জিরো বাদ দাও তাহলে তুমি পেয়ে যাচ্ছ কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে এই চেঞ্জটাকে কি দিয়ে ভাগ দিছি তার মৌলিক ব্যবধান দিয়ে সেটা ছিল একশো এখন বলো ফাইনটা কেমন হবে তাহলে আমি এখানে ডাক দিছি যদি এফ এফ থেকে তুমি তাহলে ম্যানেজ করবে কোনটা বত্রিশ কারণ আগে তো জিরো ছিল সেলসিয়াস থেকে এখন কিন্তু এটা শুরুই হয়েছে বত্রিশ থেকে তাহলে আমি এফ থেকে বত্রিশ ম্যানেজ করলে আমি পেয়ে যাবো কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে সেটাকে ভাগ দিছি তার মৌলিক ব্যবধান কত ছিল একশো আশি শেষ আর লাস্ট ফাইনাল কেলভিনটা কি হবে তোমরা তাহলে অলরেডি বলতে পারো যে এখানে কি লিখতে হবে সি লিখবো না এফ লিখবো এটা লিখবো হচ্ছে কে কারণ আমি কে দিয়ে প্রকাশ করছি কে মানে দুশো তিয়াত্তর দুশমে এক পাঁচ অর্থাৎ ওকে যদি আমি এখান থেকে এতটুকু ম্যানেজ করে এই পরিবর্তনটা বের করে সেটাকে তার মৌলিক ব্যবধান কত ছিল হান্ড্রেড ডিভাইড করলে কিন্তু তুমি পেয়ে যাচ্ছ ওদের মধ্যে রিলেশনটা তাহলে যে স্কেলে আমি নি না কেন না তারা কিন্তু এই অসিওটা মানবে বা এই অনুপাতটা মানবে তাপমাত্রা মানে নিম্ন শ্রীনঙ্ক ডিভাইড বা মৌলিক ব্যবধান প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই জিনিসটা সেম থাকবে কিন্তু এখন বলতে পারি স্যার আমার তো এখনও এরকম আসেনের সূত্রটা আরে একটু কষ্ট করলে চলে আসবে দেখো কি করতে হবে আমরা যদি এখন এই যে সি ম্যাচ জিরো মাত্র সি থাকবে এটা মানে তো এটাই থাকে আর এটা উপরে একটা কিন্তু চেঞ্জ নাই নিচে গুলো দেখো একশো একশো আশি এবং একশো এগুলোকে যদি তুমি একটু কমন নিয়ে ভাগ দিয়ে দাও বিশ দিয়ে ভাগ দাও বিশ দিয়ে ভাগ দিলে এটা ফাইভ হয়ে যায় এটা হয়ে যায় নাইন আর এটা হয়ে যায় ফাইভ অর্থাৎ প্রত্যেককে আমি বিশ দিয়ে ভাগ দিলে তাদেরকে আরো ছোট করে ফেলছে তো এটাই হলো আমাদের সূত্র সেলসিয়াস ফার্নের এবং কেলভিনের মধ্যে রিলেশন আর এটা দিয়ে আজকে আমরা ম্যাথগুলো করে দেখাব
ফাইনালমা বেসিক ম্যাথটা দিয়ে আমরা শুরু করতেছি আজকে ক্লাসটা প্রশ্নটা কি ছিল খুবই সিম্পল একটা প্রশ্ন যে মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা যদি হয় 98.5 ডিগ্রি ফারেনহাইট অর্থাৎ এটা নরমাল মানুষ জ্বর না থাকলে যে তাপমাত্রা থাকে বডি টেম্পারেচার থাকে সেটাকে তোমাকে বলছে সেলসিয়াস ও কেলভিন স্কেলে এর মানটা প্রকাশ করতে বা মানটা কত হবে তো আমাদের তাহলে এই একটা অঙ্কে দুইটা অঙ্ক করতে হবে অর্থাৎ যে টেম্পারেচার তোমাকে দিয়ে দিছে আমরা যদি এটাকে কালার মার্কিং করে দিই যে এই যে নাইনটি এইট পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি ফারেনহাইট অ্যাপ দিয়ে বোঝাচ্ছে ফারেনহাইটে দেওয়া আছে এটা তাহলে এটা তোমাকে ফারেনহাইটে দিয়ে দিলে তোমাকে বের করতে হবে সেলসিয়াসে এবং হচ্ছে কেলভিনে তো তোমরা একটু আগে যে সূত্রটা পড়ছো সেটা ছিল এরকম সি বাই ফাইভ সমাসন এফ মাস থার্টি টু বাই নাইন ইকুয়াল টু কে মানে দুশো তিয়াত্তর বাই ফিফটিন বাই ডিভাইড বাই এদের অনুপাতটা সবসময় থাকবে সমান থাকবে সেলসিয়াস ফারেনহাইট এবং কেলভিনের মধ্যে এই সূত্রটা তোমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে এটার জন্য তো এটার যেটা হচ্ছে তুমি এক চান্সে দুইটা মান বের করতে পারবে না তোমাকে ভেঙে ভেঙে আলাদা আলাদা করে বের করতে হবে প্রথমে মনে করো তুমি ফাইনাইট থেকে যদি সেলসিয়াস বের করো সূত্রটা কিভাবে নিবা সূত্র দেখো সেলসিয়াস ফাইনের মধ্যে এইটা হলো তোমার সম্পর্ক এটা কিন্তু আর থাকবে না অর্থাৎ তুমি যদি ফাইনাইট থেকে সেলসিয়াস বের করতে যাও তুমি কেলভিনটাকে আর তাকাবে না তুমি শুধুমাত্র এদের মধ্যে সম্পর্ক দিয়ে অঙ্কটা পড়বা আর যদি তুমি দেখো ফাইনাইট থেকে কেলভিন বের করতে যাও তখন তুমি এদের মধ্যে লিখবা এটা আর লিখবে না তো আমরা আগে ফাইনাইট থেকে সেলসিয়াসটা বের করে দেখাই যে কিভাবে এটা বের করা যায় খুবই সোজে অঙ্কগুলা তো সমাধানে চলে যায় সমাধান দেখতেছি যে প্রথমে আমরা বের করব যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে এফ সমান সমান হচ্ছে নাইনটি এইট পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি ফারেনাইট এখন তুমি বের করবা যেহেতু আগে সেলসিয়াসে সি বের করতে হবে ইভেন কেলভিনও বের করতে হবে তো আমরা আগে যেটা করব সেলসিয়াসটা আগে বের করব তাহলে এখানে করি যে প্রথমে সূত্র লিখতেছ সি বাই ফাইভ এটা দেখতে পারো আজা আমরা জানি কে সমান সমান এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই নাইন একটা কথা বলে তোমরা যারা বইটা উল্টা বা তোমরা দেখবা বইয়ের মধ্যে কিন্তু এই সূত্রটাকে ওরা এইভাবে লিখছে টি সি টি এফ আর এটাকে টি কে দিয়ে লিখছে এটা তোমার ইচ্ছা তুমি যদি প্রকাশ করতে চাও টি সি বা টি টু তোমার হচ্ছে পার এফ দিয়ে তাহলে তোমার সমস্যা নেই কিন্তু যেটা হয় কি যে টি দিয়ে অলরেডি আমরা আবার নেক্সট চ্যাপ্টারে অন্য কিছুতে প্রকাশ করবো তোমরা ছোটো হাতের টি দিয়ে সময় প্রকাশ করছো আর নেক্সট যে চ্যাপ্টারটা আসবে শব্দ সেখানে আমরা আমরা দরুণকাল পর্যায়কাল এগুলোকে টি দিয়ে প্রকাশ করি তো এই জন্য আমরা এখানে এটাকে এভাবে রাখতেছি বা তোমার যদি মনে হয় বইয়ের মতো করে লিখতে তো লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই এখন সি যদি আগে বের করি তাহলে সি বের করতে গেলে আমরা যেটা করব সেটাকে সি রেখে শুধু এক পাশে রেখে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন গুণন তোমার ফাইভ লেখলা এখন আসো এই জায়গায় শুধু মানটা তোমার যদি বসাই দাও তাহলে তোমার অঙ্কটা শেষ এফ এর মানটা কত নাইনটি এইট পয়েন্ট ফাইভ তারপর হচ্ছে বত্রিশটা সূত্রের মাইনাস নিচে ডিভাইড বাই নাইন থাকবে গুণন ফাইভ এখন তুমি ক্যালকুলেটার বসাই দাও তাহলে তুমি পেয়ে যাবো সেলসিয়াসে কত আসে তাহলে আমরা ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেশন করি এটা ক্যালকুলেশন খুব একটা ঝামেলা নাই ভুল হচ্ছে আসলে ব্র্যাকেটের ঝামেলাও নাই জাস্ট আমরা উপরের টাকা বিয়োগ করে নিচে নাইন দিয়ে ভাগ গুণন ফাইভ আমাদের আসতেছে থার্টি সিক্স পয়েন্ট নাইন ফোর ফোর তো আমরা এটা বসাই দিচ্ছি থার্টি সিক্স পয়েন্ট নাইন ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেলসিয়াসে বের করলে তার এককটা লেখবে সেলসিয়াসে ফারেনাইটের এককটা থাকে ডিগ্রি ফারেনাইটে আর কেলভিনটা থাকে কেলভিন ওটা ডিগ্রি লেখে না ওটা ডিগ্রি অনেকে লেখে অনেকে লেখে না তুমি শুধু কেলভিন লেখতে সমস্যা নেই এখন আমাদের একটা অ্যান্সার পেয়ে গেছি যেটা হচ্ছে ফারেনাইট থেকে আমরা সেলসিয়াসে বের করতে দেখাইছি যে নাইনটি এইট পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি ফারেনাইটকে যদি সেলসিয়াসে বের করো তাহলে এমন একটা অ্যান্সার তুমি পাবা এখন তুমি আরেকটা জিনিস তোমাকে বলছে কেলভিনে বের করতে এখন তোমার কাছে দুটো অপশন আছে অপশন কিভাবে আসছে অপশন হচ্ছে কি তুমি যদি সেলসিয়াসকে কেলভিনে বের করো একই কথা হবে অথবা এটাকেই যদি কেলভিনে বের করো তাও একই কথা হবে তোমার যেটা মন চায় সেটা করতে পারো কারণ তোমার কাছে এখন সেলসিয়াসের মানও আছে ফাইনেটের মানও আছে তো তুমি এটাকে কেলভিন নিতে পারো বা এটাকে কেলভিন নিতে পারো যেটা যার ভালো লাগতে পারে আর আমরা যেটা ইচ্ছা আমরা যদি মনে করো এটাকেই নিই তাহলে তাহলে কীভাবে লিখবার সূত্রটা আবার যে আবার দেখবা হচ্ছে এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন সমান সমান কে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ডিভাইড বাই ফাইভ এখন তুমি এ পাশে তো কি করবা 
কে বের করতে চাচ্ছ না তাহলে কেটাকে এ পাশে রাখো তাহলে কে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ডিভাইড বাই ফাইভ এফ মাইনাস থার্টি বাই নাইন অনেক আরেকটা কথা বলে যে এই পয়েন্ট ওয়ান ফাইভটা এটা তোমার কিন্তু অনেকে ইউজ করে না বা অনেকে ইউজ করে এটা তোমার ইচ্ছা এক ওয়েট মান নিলে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ দিবা পুরান বইগুলোতে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ছিল না নতুন বইতে এই পয়েন্ট ওয়ান ফাইভটা ইনক্লুড করছে এখন এই পাঁচটাকে তুমি এই পাশে পাঠাই দাও তাহলে হবে কি কে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সমান সমান ওই ফাইভ যদি এই পাশে উঠে যায় তাহলে কি হবে গুণ আকারে চলে আসবে তাহলে ফাইভ আমি যদি এখন এফ এম মানটাও বসাই দিই এফ এম মানটা ছিল নাইনটি এইট পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই নাইন এই যে আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে আমাদের এই সাজায় নিলাম এখন তুমি ওই পাশে মানটা যে বের করে ফেলো কত আসে তো উপরে জিনিসটা আগে করবা নাইনটি এইট পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস থার্টি টু তাহলে দেখো এই পাশে বিয়োগ ফলটা আমরা পাইছি সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ওটার সাথে ফাইভ গুণ দিয়ে ভাগ নাইন আমরা যেটা পাবো ওটা দেখা যাচ্ছে এমন মানি আসে যেটা সিএলসিএসে বের করছিল কে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সমান সমান থার্টি সিক্স পয়েন্ট নাইন ফোর ফোর এমন কিছু আসবে সুতরাং কে ইকুয়াল টু যদি লেখো তাহলে থার্টি সিক্স পয়েন্ট নাইন ফোর ফোরের সাথে এটা অ্যাড করে দিব এ মাইনাস টুই পাশে গেলে প্লাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা যোগ যোগ করে দিই দুশো তিয়াত্তর দশমিক তিনশো দশ দশ শূন্য নয় যে আনসারটা আমাদের সিটে দেওয়া ছিল সেটাই কিন্তু আসতেছে সো আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম যে আমাদের এই মানটাকে সেলসিসে নিলে কত আসে আর এই মানটাকে আবার যদি কেলভিনে নিই তাহলে কেমন মান আসে অঙ্কগুলো খুবই সোজা তুমি সহজে সেলসিয়াস থেকে ফার্নেটে যেতে পারবে ফার্নেট থেকে কেলভিন তারপর কেলভিন থেকে তোমার আছে সেলসিয়াস যে এখন যেটাই বের করতে পারবো তুমি সহজে একটা সূত্র দিয়ে বের করে ফেলতে পারবা আমরা ভিডিও শেষে তোমাকে ক্যালকুলেটরে টিপ দেখাবো যে কিভাবে তুমি সেলসিয়াস থেকে ফারেনাইট বা ফারেন থেকে সেলসিয়াস সহজে অঙ্ক না করে ক্যালকুলেটার দিয়ে করে ফেলতে পারো তো এটাই ছিল আমাদের হচ্ছে ছয় নম্বর বেসিক তোমার যে বাড়ি কোচগুলো দেওয়া আছে সেগুলো এর মতো করে ম্যাক্সিমামগুলো তোমরা করে ফেলতে পারবো চলে যাবে আমাদের নেক্সট প্রশ্ন দশ নম্বর এবং এগারো নম্বর দুইটা বেসিক পেয়ে তো আমরা পাশাপাশি বুঝবো তোমরা একটু আগে যে ম্যাটা দেখে আসছো ছয় নম্বরটা সেটা কিন্তু নর্মাল সেলসিয়াস থেকে ফাইনাইট নর্মাল ফাইনাইট থেকে ক্যালভিন বা ফাইনাইট থেকে এইসব অঙ্কগুলো আমরা যেগুলো আসবে সেগুলো করতে পারবা বাট এই দশ নম্বর এগারো নম্বর যে ম্যাটটা সেই ম্যাটটা একটা বিশেষত্ব আছে এখানে একটা ঝামেলা অনেকেই পড়ে যেমন দশ নম্বরটাকে করি এখানে অনেক মান আছে যেটা কিন্তু এগারো নম্বর এত মান নাই দশ নম্বরটা আগে বুঝাবো পর তোমরা সুন্দর মতো এগারো নম্বর তাহলে বুঝে যেতে পারবো এখানে বলছে দুটা পাত্র একটা এ পাত্র একটা বি পাত্র এ পাত্রের মধ্যে বলছে পানি আছে ফর্টি ডিগ্রি সেন্ডিকেটের আর বি পাত্রেও তোমার মধ্যে আছে পনেরো ডিগ্রি সেন্ডিকেটের বেঞ্জিন তোমরা যারা কেমিস্ট্রি অলরেডি শিখছো মোটামুটি তারা কিন্তু জানো বেঞ্জিনের সাথে পরিচিত এখন এই দুটা কিন্তু সেন্টিকের তাপমাত্রায় আছে সেলসিয়াসে আছে আমরা দুটা দেখছি টেম্পারেচার পাইলাম এ একটা টেম্পারেচার এ একটা টেম্পারেচার যে দুটা সেলসিয়াসে আছে এখন তোমাকে প্রশ্ন করছে এ এবং বি এই দুজনের তাপমাত্রা পার্থক্যকে এই যে এটাকে হাইলাইট করলাম পার্থক্যকে তোমার ফারানাইটে বের করতে হবে যেহেতু সেলসিয়াস ফারানের মধ্যে সম্পর্ক তাহলে আমরা এদের মধ্যে আসব কেলভিন আমাদের এখানে আসার দরকার নাই তাহলে আমরা কিভাবে যে সেলসিয়াস এবং ফারানাইট এদের মধ্যে পার্থক্যটাকে ফারানাইটে আমরা প্রকাশ করব মানে দুইটা তাপমাত্রা সেলসিয়াসে দেওয়া আছে এদের পার্থক্য তুমি ফারানাইটে বের করে দেখাবা তো এটা কিভাবে করব এখানে যে জিনিসটা অনেকে ভুল করে সেটা হচ্ছে প্রথমেই বিয়োগ করে ফেলে চল্লিশ আর পনেরো কি বিয়োগ করে বিয়োগ করার পর সেটাকে ফারানাইটে বের করে আমি আগে আমার মতো করে কারেক্ট সলিউশনটা দেখাবো তারপর তোমাকে ভুলটা দেখাবো যে কোথায় ভুল হয় তো প্রথমে সমাধান দেখো আমরা যদি এ পাত্রে তাপমাত্রা যেটা ছিল এ পাত্রের পানি তাপমাত্রা ওটা তোমাকে সি ওয়ান যদি দাও কারণ ওটাকে দুইটা তাপমাত্রা তুমি দেখতেছো এটাকে সি ওয়ান দিলা সি ওয়ানটাকে তুমি বললা যে ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যদি হয় তাহলে ওটাকে আমরা এফ ওয়ানটা আগে বের করি তাহলে এফ ওয়ান যদি বের করো সূত্র তো এটা যে সি বাই ফাইভ এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন ডাইরেক্ট যদি সাজায় নাও তাহলে তোমার কেমন হবে যে এই এফটা যেহেতু বের করবা তাহলে হবে কি এফ ওয়ান মাইনাস থার্টি টু সমান সমান ওই পাশে যাবে কি নাইন সি ওয়ান বাই ফাইভ আমি ডাইরেক্ট সাজায় নিচ্ছি তাহলে দেখো এই বত্রিশটা তো ওই পাশে যদি যায় তখন তুমি ওটাতে কি করতা প্লাস হিসাবে ওখানে কাউন্ট করতা 
তাইনা তাহলে আমরা এখানে লিখে দিই যে নাইন গুণন আমি কিন্তু এটা এক লাইন কম করে এসেছি আমি ডাইরেক্ট মুছে দিচ্ছি আমার যেহেতু বোর্ড অনেক সুবিধা অনেকে জেলাস ফিল করো দেখো প্লাস থার্টি টু সো এই হলো আমাদের ইকুয়েশনটা আমরা খুব সহজেই এখন যেহেতু প্রো হয়ে গেছে একটা অঙ্ক করছি যে কীভাবে ফাইনাল থেকে সেলস বা সেলস থেকে ফাইনাল আসা যায় এই সূত্র দিয়ে তো আমরা ডাইরেক্ট কী করলাম কি সেলস থেকে ফাইনাল চলে যাচ্ছি তো এইবার যেটা করব সেটা হচ্ছে নাইন গুণম ফর্টি লিখবা বা ফাইভ প্লাস হচ্ছে থার্টি টু আমাদের আসলে একশো চার তার মানে আমরা যদি ওই চল্লিশ ডিগ্রি সেন্ডিকেটকে যদি তুমি ফার্নেটে নিয়ে নাও তাহলে একশো চার ডিগ্রি ফার্নেট আসতেছে একটা কাজ শেষ এবার তুমি কি করবা সেটা হচ্ছে এই পনেরো ডিগ্রিটাকেও নিয়ে নিবা বি পাত্রেরটাকে সো বি পাত্রেরটাকে যদি নিয়ে নিই বি পাত্রে পানি তাপমাত্রা বি পাত্রে তো পানি না বি পাত্রে ছিল কি বেঞ্জিন বেঞ্জিনের তাপমাত্রা ছিল হচ্ছে তোমার সি টু দাও এটাকে সি টু সমান সমান ছিল পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো এটাকেও যদি তুমি এখন এফ টু বের করো আমরা এই পাশে করি এফ টু যদি বের করি সূত্র দেখা এমনই তো হবে লাস্টে তো ডাইরেক্ট দেখতে পারি আমরা এফ টু যেহেতু তুমি এখন এক্সপার্ট যে নাইন সি টু কোনো এগুলা লিখলাম না ডাইরেক্টটা লিখতেছি ডিভাইড বাই ফাইভ প্লাস থার্টি টু কোনো সমস্যা নেই ভুল না করলে হলো তো নাইন গুণন ফিফটিন বাই ফাইভ এগুলো তো আরও সহজ যদি তুমি ক্যালকুলেট করে পড়ো শেষে আমরা দেখাবো ক্যালকুলেট কীভাবে করতে হয় তো এখন দেখো আমরা যদি বের করি নাইন গুণন ফিফটিন ভাগ ফাইভ প্লাস থার্টি টু তাহলে আমাদের আসছে ফিফটি নাইন উনষাট আসতেছে তাহলে আমরা লেখো ফিফটি নাইন এখন তোমার কাছে তুমি দুইটা টেম্পারেচার পেয়ে গেছো যে এই একশো চার ডিগ্রি ফাইনাল আর এই যে ফিফটি নাইন ডিগ্রি ফাইনাল তাই না এই টেম্পারেচারটাকে তোমাকে চায় না তোমার কাছে চাইছে যে পার্থক্যকে ফাইনাল স্কেলে ফোকাস করতে তা তোমার এখন যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই একশো চার আর উনষাটটাকে মাইনাস করে দিলে যেটা আনসার পাবে সেটাই হলে তোমার উত্তর তাহলে আমরা যদি একশো চার তাহলে পার্থক্য হবে হচ্ছে তা পারানাইট স্কেলের পার্থক্য পারানাইট স্কেলের পার্থক্য হবে তোমার একশো চার ডিগ্রি এফ মাইনাস হচ্ছে ফিফটি নাইন ডিগ্রি এফ বিয়োগ করলে দেখে কত আসে একশো চার আসে ফর্টি ফাইভ সো আমাদের আনসারটা তাহলে পেয়ে গেলাম ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি পারনেট তো তোমার কাছে আমার মনে হয় না খুব একটা কঠিন লাগছে কারণ তুমি এখানে দেখছো প্রশ্ন ছিল এ পাত্রে পানি আছে ফর্টি ডিগ্রি বি পাত্রে তোমার বেঞ্জিন আছে হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি এই দুজনের তাপমাত্রা ডিফারেন্সকে বসে ফাইনাটে বের করতে সে এখন প্রশ্ন স্যার এখানে কি সমস্যা হয় বা কি ভুল হয় সেটা তো বললেন না ভুলটা এবার এখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে তুমি যদি ফার্স্টে মাইনাস করে ফেলো যে সেলসিয়াস যেটা ছিল ওটাকে তুমি লেখলা ফর্টি মাইনাস যদি করে ফেলো আগেই পনেরো দেখো তো কেমন হয় ফর্টি থেকে যদি তুমি পনেরো মাইনাস করো ফর্টি মাইনাস পনেরো আসে টোয়েন্টি ফাইভ এটা তো সেলসিয়াসিস থাকলো এটা তো ফাইনালটা তুমি নাও না এটা সেলসিয়াসি আছে এখন এটাকেই যদি তুমি বলো যে অ্যাপটা বের করি তাহলে তুমি কি করতা আবার একইভাবে তো লিখতে এইভাবে অ্যাপ সমস নাইন সি বাই ফাইভ প্লাস থার্টি টু আমি কিন্তু এটাকেই ভেঙে ভেঙে এরকম করে লিখতেছি বারবার লিখতেছি না সময় নষ্ট হবে নালে তোমরা কিন্তু খাতা তোলার সময় সুন্দর করে তুলবা তাহলে কি করতাম সি এর জায়গায় বসায় দেয় টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইড বাই ফাইভ প্লাস থার্টি টু এবার দেখি তো আমাদের আনসারকে ফর্টি ফাইভই আসে কি না যারা আমার আগে বের করে ফেলতে পারো করে দেখতে পারো আমি দেখতেছি আমার আনসার এবার কিন্তু ফর্টি ফোর আসতেছেন আমার আসতেছে সেভেন্টি সেভেন ডিগ্রি ফাইনাইট তার যোগ বিষয় কী সমস্যা এলো একটা বিয়োগ আগে করার কারণে আনসার কেন এরকম উল্টা পাল্টা আসতেছে সে আমি এখন যদি তোমাদের প্রশ্ন করে কোনটা সঠিক পদ আগেই বলছি সঠিক পদ কোনটা তাও আবার জিজ্ঞেস করছি এইটা এই প্রসেসটা সঠিক নাকি এই প্রসেসটা সঠিক এই প্রসেসটা কারেক্ট কিন্তু এটা হচ্ছে ভুল এখন জিজ্ঞেস করতে পারো স্যার আমি তো অঙ্ক সূত্র ঠিক মতো বসেছি ভুলটা কথা ভুলটা হচ্ছে আসলে তুমি দেখো তো তুমি যখন এটাকে সি ওয়ান দিলা আর এটাকে সি টু ধরতেস কারণ দুইটা টেম্পারেচার সেলসিয়াস এদেরকে ম্যানেজ করতেস যেটা পাচ্ছ এটা কিন্তু পরিবর্তনটা পাইছ বা পার্থক্য পাইছ এটা আমাদের এ কয়টা শব্দ তোমরা খাতা তুলতে পারো যখন তোমরা দেখবা যে এই টাইপের ম্যাথগুলা পরিবর্তন পার্থক্য তারপর হচ্ছে বৃদ্ধি ব্রাশ এসব কথা দিয়ে বলতেছে তার মানে ঘাপলা আছে ঠিক আছে যে এই যে পরিবর্তন পার্থক্য বৃদ্ধি বা রাশ 
एक जगह लिखते पारो पूरीबत्तन तब पर जो दी बोले वृद्धि बा पार्थक्य बा राश अनेक भावे बोलते पारे एक लम आने हों से तुम्हार दूसरा तापमात्र माना स्टा योगफले मानता दवा से ये जो मानता पैसो इटा हों से पार्थक्य माने डेल्टा सी तो मतलब कि दौड़ने एक बार बोलते हैं जो कौनो वृद्धि बोलोग राश बोलोग बा पूरीबत्तन बोलोग सूत्री c by five समान समान f minus thirty two by nine ये कौन सूत्र चिलो एक है ना c टा तो तुम्हारे जो तुम्हारे del c ना तो तुम्हें जो del c हम मानते हैं कि ना बहुत सही दाव ताले किन्तु तुम्हारे आँख का आंसर जेटा आज बेशे टा किन्तु भूल जाते हो तुम्हें एक individual temperature के तो तो कुछ कोई फोल्ड फाइन आते हैं तो ये टा किन्तु कुछ जगह किन्तु पुरी बहुत तं परिवर्तन के तुम्हारे परिवर्तन आकर ये प्रकाश करता है परिवर्तन के जो तुम ये एक उम्मीद तो प्रकाश करे बेर करे फलो वड़ा किन्तु आप परिवर्तन बेर हो जाना ठीक है सर कारण तुम्हारे साथ तो हम चाहिए से किन्तु पाठ्य कोटा बा परिवर्तन टच चाहिए तो अमरत हाले ऐसे प्रॉब्लम जो फेस करे ताले की वाले अ अतः तुम्ही एक बार देखो तो इटा शायद इटा कॉम्पेयर जो कॉम्पेयर करना पड़ देखो इटा तो तुम्हारे तापमात्रा पार्थक्य के फाइनेट पेरिस करते बोल से इटा क्या तुम्हारे तापमात्रा माने बोर्ड दियो तापमात्रा माने किन्तु जो बिद्धि जी तापमात्रा बाय इटा डिफरेंस टेबल जाते हैं इगला क किंतु ये रहता तुम्हें जानो ना जो कतुतु को छीलो ताप मत है बट कतुतु के दे वो तो बियोग करा होता है जस्ट बोले जैसे दांस जी की बिंदी पैसे तल ये टन हाल हमने ये बेर कोट्थे पड़ सी जिससे हमें ये टक बैंक कोट सी चौलीस के फाइनेट निसी पौनरो के फाइनेट निसी तापोर हमने बेर कोट अपन माइनस कर दी आम कामर होएगा समय बुस्ते पर समय ये टा भूल सर आमे ये टा आगे बियोग कर बना आमे इबे इबे बेर कोरे तापोर बियोग कर बो तब मन करे इबे तुम बियर होला पर ये टा कित्ते की कोरबा ये टा कहते तो तुम्हार ये जो C1 C2 मोतो मन जो कतु डिग्री चिलो दोस्त डिग्री बीती पैसे मन का तुम्हाके मैं गेस कोटे बोले आइडिया दीते बोले एक घुमाया ना किन्तु तो तुम्हाके बोल ला जब मन करो तापमात्रा ये टा वड़ा एमोम बोलते से पंचस चिलो आ शाइट कोल्ला चिलो पंचस शाइट कोर्सो तले बीती पैसे को ताले ऐटे तो माके बोल से जो दोस्त जी की बिजी पैसे ये जो पंचर शायद जब मैं तो माके धारणा दी सी ये मानता देना ही तो तुम्हें तेरे को मां अंदाज़े आँको करते पारो ना जब तुम्हें धुला ना पंचर तुम लोग शायद तो तुम्हें तुम्हाके टी क्वेश्चन भी तित्तो करते होंगे तो ये में टा अमरा अखुन ना कोड़े आगे तो बोल लो कि जे इधर ए पाते बी पाते अब मां पुरी बात तो होती है कतो डिग्री कुछ इस डिग्री सेंटीग्रेड डाले किटा दिए दिसी जे ए आ बी ए दुटा पाते पार्थो को जो दी कुछ इस डिग्री सेंटीग्रेड होए ताहले तुम्ही ए टके पार्थो के फाइनल डे बेर करो तब ए ऑन कोटे तो हम की भावे करता अमरा शीटा आगे देखा है ताल तुम्हें इटा इजीली बुझ जाएगा जो ऐसा वांग को जो दी आशे जो दुटा टेम्परेचर ना दिले तुम्हें तो हम की भावे आगा बो सो अमरा इटा क्लीन कोरे तुम्हें मतलब 
डिवाइड बै फाइव सो देखो आर सदा निचि एबार बत्रीस कूड़ी पास पाठाई दो ताले की है एफ ओन माइनस थार्टी टू एफ वन ए पास ही थको समान समान नाइन सी वन बैव प्लस थार्टी टू एक क्वेश्चन दिए दो अनुरूप भाव एफ टूर जो तुम्हें कि लिखते पर अनुरूप भाव एफ टू समान समान दा लिखते पर नाइन सी टू बै प्लस थार्टी टू ओके तेल देखो हमें क्यों आगे जो कर आगे सी वन मान बसा दी सी टू मान बसा दी तर एफ वन एफ टू पे गेस वियोग कर मान जान ही ना तो ना जानते कि करब मान तो बसाते पर तो क्यों करो ये दोटे इक्वेशन के हम माइनस करब एक नौ और दुई नौ समीकरण माइनस कर तेल की है एफ वन माइनस एफ टू समान समान माइनस कर ले पास थके नाइन सी वन फाइव प्लस थार्टी टू माइनस नाइन सी टू बैव माइनस थार्टी टू देखो ये थार्टी टू थार्टी टू चले गल कमन जाए के नाइन बै फाइव कमन जाए तो ये थे सी वन माइनस सी टू और ये तो आगे थके एफ वन माइनस एफ टू छो ए तुम देखो तो सी वन माइनस सी टू ये मानी कि डेल सी ना तुम क्योंकि सी वन सी टू के तरह लिखते पर हे कि नाइन बै फाइव डेल सी और एफ वन माइनस एफ टू ये क्या तुम लिखते पर हे कि डेल एफ हमें एक नतून सूत्र आविष्कार करी से हे जखनी तुम प्रश्न देखा परिवर्तन बृद्धि पार्थक्य ह्रास ये टाइप जिस बेर करते बसतन बेर करो फाइनेट परिवर्तन सेलसिय बेर करो बृद्धि सेलसिय बेर करो बृद्धि तुम्हारा हम फाइनेट बेर करो तक तुम ये सूत्रता ना चिंता कर सूत्रता चिंता करवा डेल सूत्रता तरह तुम्हारे अंक भूल चान्स थे ना अनेक समय देखा प्रश्न तीन मार्के प्रश्न दिए दिवे परिवर्तन के सेलसिय बेर करो ऐले फेले खुशी हो जाए यो सोजा मैं तो पी क्योंकि भूले जाए ये जाए ना परिवर्तन बोले क्योंकि तुम्हें डेल दिए करते तक तो आप देखते सूत्र जो पाई से जो मान बसाई दी हमारे जिन डेल सी एम मान छो कत पचिस तेल बसा दिल डेल सी ए जगह पचिस तो आप देखी कत आइन बन पचिस फर्टी फाइव सो हमें क्योंकि देखते हमें ये जो करी ये कर ले कन्सार आसते हैं फर्टी फाइव डिग्री मुखस्तुख बुजते कि बृद्धि बोले घपला आ तईना एक लोहार दंड के ताप दिए तापमान दस डिग्री बृद्धि करते बर्दी तो अपने फारेटे तम मैंने घपला आसे आप सूत्र निब ना तुम मना कर सूत्र मुखस्त जा सूत्र मुखस्त लिखले कि पढ़ब समाधान लिखला समाधान डेल एफ समान समान लिखला नाइन बै फाइव गुणन डेल सी सार बस ये करते हैं तेल देखो जो दस डिग्री सेलसिय बृद्धि ये तुम्हारे तो हे डेल सी एम मान ये क्यों डेल सी एम मान दे तो आप कर लिखब नाइन बै गुण डेल सी तुम्हें तो देखो कत आ डेल सी मान बसा दो दस नाइन बैव गुण दस आसे अठारो हमारे आंसार क्योंकि अठारो डिग्री देव क्यों जदि ये दस डिग्री के भाव करता आंसार कह मिलतना तुम ट्राई कर देखते पो आंसार मिले ना कारण तुम्हें तो बेर कर फेस नर्माल टेम्पारेचार के तो नर्माल छो ना तुम्हें बृद्धि परिवर्तन के प्रकाश करते बोलते सो एटे हमारे स्पेशल मैथ दस एगारो सोल्यूशन जेटाते ही मैक्सिमाम स्टूडेंट समस्या है ता टाइप मैथगुल्लो आसते भूल कर चले आसे परिवर्तन बोलते क्योंकि पढ़े फेले नर्माल सिसटेमे तो तुम्हारा यहाँ के रिमाइंड रखा तुम्हारे किस बाड़ी केस देवा आलरेडी देखे बोलो यीग मध्य किस नर्माल अंक ही देवा आए और एक मन देवर्तन रिलेटेड मैथगुल्ला तो तुम्हारा परिवर्तन जो देा से सिसटेमे करवा और नर्माल अंकगल तुम्हारा सहजे आगे मत कर पढ़े फिलबा तो आज ये पर्यटन सबा के धन्यवाद क्योंकुलेटर टिक्सर जो आप क्योंकुलेटर नहीं है एम एस हंड्रेड एम एस नाइन सौ एकानब्बे जो तुम्हारा यूज करो अने का क्योंकुलेटर ही थे एर क्योंकुलेटर तुम्हारा जो अप्शन लागे तुम्हारे जो दिए करो ना क्या तुम्हें कन्स्टेंट में कमवर्ट यह अप्शन थका लगे तो यह देखते ही क्योंकुलेटर आए जो इ एस एस करते तेज़ अवश्य आज है से दिखे थके सेवन एटर दिखे थे शिप दे तक इट यूज करते हैं तो फोर्थ क्योंकुलेटर जैसे ये अप्शन आज है तेज़ पीछे बैकपारे जिसगल लेखा थे 
আমরা ব্যাক পারে যদি একটু ক্লোজ জুম করি তুমি দেখতে পারবা যে এখানে নিচের দিকে থার্টি এইট এবং থার্টি সেভেন এই দুটো অপশন পাবা যেটা থার্টি সেভেনে বলতেছে ফারেন্ট থেকে সেলসিয়াস আর থার্টি এইটে বলতেছে সেলসিয়াস থেকে ফারেন্ট এই দুটো অপশন আমাদের আজকে ইউজ করবো তো কীভাবে আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে এই জিনিসটা কনভার্ট করতে পারি তো তার জন্য আমরা ক্যালকুলেটার নিলাম নেওয়ার পর দেখো প্রথমে অং করছি অং করার পর আমি মনে করো পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডকে বা আঠারো ডিগ্রি লিখলাম আমরা তো পনেরোই বলি পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডকে কী করবো ফারেন্ট করবো তো এর জন্য আমরা কনভার্ট অপশনে যাবো কনস্ট্যান্ট চার্জ দিলে হবে না কনস্ট্যান্ট চার্জ দিলে আমাদের আসতেছে না আমরা দিব শিপ দিয়ে এই বাটনটা তাহলে দেখো কনভার্ট আসছে সি ও এম বি মানে কনভার্ট তো আমাদের যে এখানে লেখা আছে আমি যদি সেলসিস থেকে ফারেন্ট যাই তাহলে আমাদের লাগবে হচ্ছে থার্টি এইট তাহলে আমি লিখবো এখানে থার্টি এইট লেখার পর দেখো আমাদের অপশন আসছে যে পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যাতে ফারেন্ট সমান সমান দাও দেখো ফিফটি নাইন তুমি যে অঙ্ক করে অ্যান্সার বের করছিলে সেই অ্যান্সারটা কিন্তু এখানে চলে আসছে সরাসরি তাহলে তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে সরাসরি সেলসিয়াস থেকে ফারেন্টে চলে আসতে পারতেস আমি যে উল্টা করি লেখলাম উনো সাইড আমি এটাকে এখন ফারেন্ট থেকে সেলসিয়াস যাব তাহলে আবার লেখলাম উনো সাইড এবার আমাদের তো হয় ক্যালকুলেটার এখানে কী অপশন ছিল ফারেন্ট থেকে সেলসিয়াস যদি যেতে চাই সেটা হচ্ছে সাঁত্রিশ তাহলে আমি লিখব এখানে থ্রি সেভেন তাহলে চলে আসলো সমান সমান দিলে আসতেছে পনেরো অর্থাৎ তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে সহজেই সেলসিয়াস থেকে ফাইন এবং ফাইন থেকে সেলসিয়াস চলে আসতে পারো তো অবশ্যই কিন্তু এই অপশন থাকা লাগবে কনভার্ট যেটা এই ক্যালকুলেটারের কয়েকটা ভাষণে পাবা আবার যারা ইএসএস করে তাদের সবগুলো মধ্যে থাকবে আর যেগুলো বেশি ফাংশন আছে সেগুলো তো তুমি এই অপশনগুলো পাবা কনভার্ট অপশনটা পাবা তো এটা খুঁজে তুমি দেখতে পারো ব্যাক পার্টে লেখা থাকবে যদি কনভার্ট জিনিসটা থাকে তোমার 